Bienvenidos, volvemos a Scorn. Bienvenidos, volvemos a Scorn. Nos habíamos quedado después de coger el ascensor que a mi parecer ha destripado al gigante que teníamos abajo. Ese pobre que está por ahí gimiendo, ya que esta máquina estaba debajo de él. Y ha subido hacia arriba. Así que asumo que lo hemos dejado más jodido de lo que estaba. O lo tenemos encima aún porque hay sangre. Bueno, ahora lo descubriremos. Vamos a ver qué hay, no sé, más allá del ascensor. Pobrecillo. Creo que estamos en lo que parecía un casco que veíamos desde los episodios anteriores. Había una especie de brazo con un gran círculo. Una estructura grande que parecía un casco. Bueno. Estoy mirando mucho porque esto sí que me recuerda un montón a las naves de Alien. Lo poco que se veía de las naves dentro en Alien. Me mola. A ver si desde aquí se ve lo de fuera. Míralo, pobrecillo. Ahí está, encasquetado. Este juego es cruel a veces, ¿eh? Pierna ya. Me está convirtiendo en una especie de planta o no sé qué es eso. Y ahora que veo, tengo cero balas y dos de vida para recuperar. Pues no es mucho, eh. Oh. Coño, yo quería mirar allá atrás también. Hemos cogido el metro.
Pues sí, hemos cogido un tren bala. Y estamos en un edificio completamente diferente. Y hemos ido siguiendo el tubo. El tubo que estaba desde el primer edificio, juraría que los hemos, lo, hemos ido, lo hemos ido siguiendo durante un rato. Pero bueno, aquí está todo hecho polvo también. Allí hay una estatua en una posición sugerente. Ya me extrañaba a mí no encontrar muchas cosas subidas de tono en este juego. Viniendo el arte de quien viene. Y sí, ahí empieza. Hostia, esto tiene pinta... No tiene pinta de fábrica, ¿eh? Tiene pinta de mansión. ¿Y por aquí qué? Va al mismo sitio. Bueno, miraremos mucho la estatua que tiene demasiado detalle. Mola mucho las famosas tres cabezas del tráiler. A ver, tenemos estatuas de mujeres por allá arriba, o al menos una. Aquí hay estatuas de lo que parecen hombres agarrando una gran cosa. No tengo muy claro que sean estatuas. Porque tienen el detalle como de ropa también. Y por dentro son raras. Esa estatua es curiosa, es interesante. Representa una mujer, vamos a llamarlo mujer, embarazada, supongo, si hacemos caso a la cultura humana. Pero si os fijáis abajo, tiene los, lo que yo llamaba las trompas de falopio, que vimos que dentro salían seres, salían humanoides. Es decir, eso es como si fuera una madre o una, un ser reproductor y, y lo que vimos en las otras fábricas o en la otra fábrica el otro edificio era la forma en que se reproducen o al menos en que clonan o algo supongo que nos iremos enterando a más en este edificio este edificio tiene pinta de ser interesante y esto lo mismo El problema es que hay dos caminos muy separados aquí. A ver. Lo rojo se mueve aún, ¿eh? Vale, asumo que por aquí no podemos ir.
los hombres pene. A ver, vamos a decir que es un cañón antiaéreo. Perdón que mire tanto el escenario, pero estoy flipando, ¿eh? Hay un montón de detalle. Esto parece... Uy, ahí hay algo humanoide. Parece el balcón donde se asomaría un jefe a saludar a su plebe. Tenemos más actos, sexu más actos sexuales por aquí. Y allí también. Y ahí dentro. <ríe> Está todo plagado. Si sois menores, no miréis. Taparos los ojos. Hostia, ¿esto qué es? tiene perdido porque eso parece humanoide pero esto es muy mecánico hay una máquina nueva hay un montón de caminos Está roto. El mural del Kama Sutra. A ver, acto sexual, embriones, un ser con la cabeza ovalada, no entiendo la mano en la cara, pero otra mano en el pecho, ni idea, y ni idea, no sé si es que el embrión crece. Bueno, no buscamos más significado. ¿Y aquí qué? No son estatuas. Les ha crecido el cerebro para allá afuera. A este le han abierto el pecho. Es todo esto es muy Hellraiser. Era la que le molaba despellejarse. Sí, me parece que es Hellraiser, la serie de películas antigua. Perdón, perdón, avanzo, avanzo. Que me voy en pensamientos. Vamos a decir que eso de allá arriba es un ordenador, porque está hecho por cerebros. Joder. Uh, ahí cambia el decorado a lo bestia. Voy, voy.
Esta escalera está rota. No, esta baja. Pues allá abajo había una máquina interesante. Ahí hay una especie de máquina. Oh, hay un... Hay un cuerpo. El otro mural parecía más humano, pero este ya es menos humano. Que hay un humanoide que le entran o le salen tentáculos de la barriga. Aquí hay algo que no es nada humanoide. Y se le mete en la cabeza a lo humanoide, con tentáculos también. Y aquí aparece esto, que parece que esté preñado. No sé si nos están intentando contar una historia de dos razas que convivían. O de una raza que invadió a otra. Porque eso de ahí arriba tiene un ligero parecido a mi mochila, a la señorita Sena. La cara tenía como dos alas y en medio había una especie de cerebro. Se me está yendo la olla, ¿eh? A lo mejor no es nada, pero se parece. O me lo recuerdo. Más CPUs. Vale, ¿cómo coño llevo yo? Yo quería llegar al cambio de decorado a ese que había por allá abajo, aquel. Pero no puedo llegar, creo. Por aquí. No, 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 no puedo llegar. Ok, bajaremos por las escaleritas. Escucho voces. No sé cómo se verá el vídeo, pero aquí el juego me está pegando unos cuantos tirones. ¿eh? Hay alguien hablando en algún sitio. A ver, le voy a dar a la maquinita. No, pensaba que se lo había guardado, pero no. Para usarlo, pero veo que no. Vale, pues aquí parían o preñaban o hacían algo con las figuras que hemos visto que se embarazaban. Y asumo que o le inyectaban o extraían. Ah, puedo seguir usándolo. Vale, parece que tengo que rellenarlo. Esto era la otra bajada que está rota. Así que por aquí. Escucha un ruido.
máquina extraña, reja, balconcito. Esta máquina es muy grande para solo poner esto y ya está. Ok, sigamos. Parecen jaulas. No, es un recopilatorio de piernas. Todo bonito. Y brazos. ¿Qué coño? No me deja usarlo, pero miedo me da a usar esto. Máquina nueva. Uh. Oh, sí, sí, sí. Recárgame, por favor. Vale, un segundo. No sé por qué me da a mí que vamos a usar aquí las armas. Pero si aún queda líquido rojo. Ah, no, no queda. Bueno, pues se desperdició una carga. Vale, vamos a por esto. ¿Qué coño es eso? ¿Qué se mueve? A ver, sé lo que tengo que hacer con él, porque tiene la forma de eso. Pero... Ni eso de ahí, ni lo que tengo en los brazos me inspira confianza. Pero aquí, como esto va de tocar todos los botones sin saber lo que estás haciendo, pues le damos. Qué con... Fijáis, como la parte de delante la tiene para meter eso, las tripas y todo lo tiene aquí atrás en la tortuga. Esto me recuerda al hombre tortuga del principio. Un 
Vale, hemos hecho algo. No sé el qué. ¿Y ahora qué? Porque este no puedo sacarlo, ¿no? No. Vámonos. Bueno, vámonos, ¿dónde? Ahí no puedo entrar. Aquí me sigue quedando uno. Ah, ¿hay un camino? No. dejarlo aquí no, no me deja soltarlo ahí no me deja llevarlo intercambio vale, y ahora acabo yo con esto lo puedo volver a dejar Supongo que tiene que haber un botón en algún sitio para que esa grúa se lleve a esta cosa por allá. Pero la verdad es que voy a volver por el mismo camino que hemos venido y aquí no había nada. Ah, espera, espera, espera. que no enchúfalo cago en tus muelas ¿qué hago yo ahora? y la escalera que no veo con el bicho este y aquí había una escalera ¿no? Oye, no, yo he venido por aquí se ha cerrado con todo me estoy mareando vale pues estoy atascado Voy a buscar, no tengo muy claro qué hacer. Aparte de esto. Aquí no. Bueno, voy a seguir intentando hacer cosas, pero la verdad es que estoy completamente atascado. No hay botones, no hay palancas. No hay nada que poder tocar. No hay caminos por donde salir, porque el único camino por el que, que está abierto tiene la reja al final cerrada. Solo tengo la cosa esta que mover, pero no encaja en ningún sitio. La verdad es que estoy completamente atrapado. Sigo buscando. Le he dado una hostia con el pinchito. Ha explotado el cristal y está un poco medio loco. Vale, me lo he cargado. ¿Y de qué sirve esto? No hay nada que pueda coger. Ah, 
Bueno, pues le voy a poner el otro. No sé si es esto, es una mecánica un poco extraña. Lo he pensado 10.000 veces, pero... Lo he visto un poco inútil la cosa, pero bueno. No entiendo por qué se enciende. ¿Qué es? ¿Que tengo que quitarlo de en medio? Mira, desde el otro lado no me dejaba y ahora sí. Tiene cojones. Qué asco. Esto está muerto, con lo cual no hay que meterlo aquí. Este parece nuevo, este parece viejo. Vale, vale. La mecánica es esta. Hostia, que rebuscado. A ver. Lo he pensado porque habían dos bichos, pero no sabía qué hacer con el segundo bicho. Digo, tendría que matarlo, no sé, pero... En serio que... Puedo dejar esto aquí. En serio que muy, muy... No sé, una mecánica muy rebuscada, muy tonta. Tan tonta que no se me ha ocurrido. Bueno, que no se me ha ocurrido. Que no quería ni probarlo. Vale, ¿y ahora qué hago yo con la mierda esta? Desechar. Desechar. Aquí. Desechar. Cago en... Eh, espera, espera. Esto a lo mejor hace un batidito. Ya verás, ya verás. Esto es muy rebuscado, ¿eh? Míralo, míralo. Un batidito. Mira, mira, mira. Hostia, qué asco. Ole. Un batidito de... Ay, mira, y se ha cerrado del todo. Hostia, pensaba que iba a dejarme a meter el cuerpo en el nuevo. El, la cabeza en el nuevo cuerpo. Vale. Eh... Me cuesta. Las cosas que no le veo la lógica, aunque sea lógica alienígena, me cuesta. Eh, me cuesta. Bueno, prueba superada. A la primera. Y rapidito. En un minuto. ¿A que sí? Vale, asumo. Que este no. Pero a este sí vamos a poder enchufarle una dosis de batidito. Le ha salido una flor. Le ha salido una flor en la cabeza. ¿Qué tengo que traer? ¿Otro batidito? ¿El pote? Me lo habré llevado, supongo. Sí, parece que tengo que traer otro batidito. Batido de proteínas. Ah, 
la metemos aquí. Y cargamos este en aquel cuerpo. Aquel cuerpo ya tiene pinta de Terminator. ¿eh? Esto tiene piernas y brazos. Y ese brazo además parece un cañón. Y este no sé qué parece. Um... Por si acaso. Vamos allá. Pero bueno, ya imagináis que se va a levantar y me va a pegar la paliza del ciclo. No puedo pegarle yo una paliza a la cosa esta sin, sin meterla ahí dentro. Si total lo que quiero yo es lo que hay aquí dentro. No tiene ninguna lógica que aquí no pueda romperlo y allí sí pueda romperlo. Venga, dame la paliza del ciclo. Yo sabía. a dejar reaccionar al menos, ¿no? ¿Qué dice? Yo tengo que pillar por la espaldita. que dispara a través de esto, pero eso es trampa. Si va la Paranda. Creo que cuando recarga es cuando le salen los cojoncitos. Y me lo puedo cargar. Vamos. Estoy aquí. Pero muérete.
Dale caña. Siena, échame una mano, anda. ¿Qué coño? Siena, si yo muero, mueres tú, ¿eh? Me parece. Corre. No me digas que estoy haciendo todo esto para quitarle ese arma. Cuando la he tenido antes ahí. Anda, dispara. Pesado. Ahora corre más. ¿eh? Venga. Aquí. Hijo de puta. Ah, no me da tiempo. Dispare. Ah, hijo de puta. Ya no recarga, eh. Tengo balas aquí. No. Tengo balas aquí. No. Oh, qué pesadilla de lucha. Vamos. Una, dos. Tres. Ya, o... Hijo de puta Eso es trampa Además esto para curarse es más lento Vale. Dispara, dispara. Dispara más. Me estoy mareando. No me imagino vosotros viendo el vídeo después. Vamos. Hijo de puta. Ahora. macho bueno, lo he dicho este juego no está hecho para luchar es decir sí, claro todo el rollo para conseguir yo pensaba que eso pero ahora él quiere el arma pero si tenías una aquí antes de ponerle eso Además, si quieres conseguir esto, lo tenías antes allí tranquilamente para romper. Lo siento mucho, pero esta lucha no me ha gustado. O sea, ha sido muy ridícula. Para conseguir cosas que te podrías haber conseguido de otra forma. Bueno, vamos a intentar obviar. Puedo coger... Puedo dejarlo en el suelo para coger munición, por favor. Puedo cambiar de arma. <ríe> y si le doy allí, se cerrará la puerta. Dicen que todos los niños son guapos al nacer, ¿no?
No me jodas que tengo que hacerlo otra vez. Shena, me vas a ayudar, ¿no? Porque además tú ahora me quitas vida. ¿Esto quiere decir que no puedo cambiar el arma? No, no puedo cambiarla. No puedo curarme tampoco. Sena. Ayuda. ¿Estás haciendo lo contrario? Vale, a ver. Para... Lo primero, munición. Munición, he dicho. Munición. Lo único que puedo hacer... Es hacerme daño a mí mismo. <risa> vale. Eh... Ahora me deja coger. ¿Cómo? ¿Es un solo disparo? Vale, entonces. O disparo ahí. O disparo ahí. ¿La razón? No lo sé. Ah. Todo muy lógico. Se está alargando el vídeo un montón más. Quiero terminar esta parte antes de cortar el vídeo, pero quería hacer un vídeo de esta sección un poco más ágil. La verdad es que la lucha ha sido un coñazo. Voy a dar mi opinión de este trozo del juego. Al llegar a este nuevo edificio, para mí el juego en ambientación había ganado, porque por fin empezábamos a ver un poco... No sé si es otra fábrica o los dueños de la fábrica, pero vemos una cosa muy diferente a la anterior y eso me ha gustado. Pero lo que está ocurriendo en esta habitación, quitando el batido, que es original, batir, batir niños para sacar un poco de sangre cuando tienes aquí el mismo niño ahí, no me está molando nada. El tipo de lucha es asquerosa. Tienes seis o siete balas, ¿vale? Que si conoces la mecánica y sabes cuándo tienes que disparar y todo el rollo, será mucho más fácil, está claro. Pero que yo tenga que meter al crío, al feto, allí dentro, para romperlo después, cuando tiene una coraza por el alrededor, cuando el feto está aquí y lo puedo coger tranquilamente, me está rompiendo los esquemas en mi cabeza. Y por supuesto. No puedo romper ese cuerpo antes. Puedo seguir disparando. Ah, tengo cuatro disparos por lo que veo ahí abajo. A la izquierda, a la derecha. Vale, como tengo más munición ahí. No, al cuerpo no le puedo hacer nada antes de meterle al crío. Vale, pues vamos otra vez. Se supone que con este arma lo haré antes. Pero ya, ya os adelanto que no me, no, me termina, no me lo termina de gustar. O sea, me gustan los puzzles, me gustan las situaciones un poco ilógicas, pero... Tengo lo que quiero en las manos, lo llevo allí, le rompo los cristales estos, porque además los rompes en un momento como he roto dos o ahí. Metes al feto allá y ya está. No necesito meterlo aquí para hacer una lucha con él después. Este tiene patas, tiene patas y tiene brazos. Y el cañón tampoco le podía hacer nada antes, o sea, arráncale el cañón antes, 
de meterlo al feto si sabes que después te va a empezar a disparar como un loco. Otra vez. Y ahora no voy a hacer nada. Ahora sí. Y encima va a ser difícil darle bien. Y ya estoy sin munición y no puedo cambiar. Asumo que él tiene cuatro disparos como yo. Y ha pegado como tres ya. Ahí, tú hazlo con toda la calma del mundo, que no viene un gigante detrás tuyo. ¿Qué hace, loco? No le he hecho nada, ¿no? Nada, ni una. Oh, no me mola nada esto. Esto hace daño si le pego directamente. No. A ver hacer de pato de feria. Dispara, 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 que estoy por aquí. Dispara, dispara. Soy un pato de feria. Y además esto rebota que te cagas. Ah, no, pues mira, no se espera. Me ha hecho daño, sí. Pero si no abre la puerta, cuando no abre la, la barriga cuando de esto, o sea, cuando recarga. Pues ahora sí que no lo entiendo. Como no tenga que meterle una granada en, el, en la espalda, no veo otra, ¿eh? Soy un pato de feria. ¿Ya? No, porque ahora va a recargar. Dos, tres... Aquí... Agredo yo mismo. Bueno, era meterle una granada en la espalda. Ay, ay, ay. Bueno, ya se he dado mi opinión antes. Y la sigo manteniendo. Además, ahora Shena se ha empeñado en no dejarme cambiar. Ni siquiera curarme. Y no tengo vida. Vale, vamos a coger a esta niña toda guapetona. Mírala, si es que se parece a su padre. He visto ha sacado los mismos ojos. ¿Qué es eso? No me he dado cuenta que había algo. No sé dónde ha caído eso. Vamos a hacer un batido de proteínas. Es 
que además no has aprovechado la naranja entera, ¿eh? Si es que... Vamos a ver qué nos depara Shena. Que no llego. Ya no puedes quitarme la vida, estoy al mínimo. Vamos a dejarlo por aquí. Es un vídeo largo. Va a ser esta, la primera parte de las aventuras de Shena y Tonium en el corredor del. No sé, en el gimnasio de los batidos de proteínas. No sé cómo llamar a lo que he vivido en esa habitación, aparte de aburrido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que este, al menos la primera parte, os haya gustado. La verdad es que me estoy pensando cortarla, pero entonces no entenderéis mi frustración ahora mismo. Mi idea en este juego es cortar lo mínimo posible de los vídeos. Pero corro el riesgo de que os aburráis, la verdad. No sé qué haré. Espero que os haya gustado, aunque sea la primera parte del vídeo, la nueva ambientación de este edificio y la historia que nos cuenta, porque recordad que la historia de este juego la cuenta con sus ambientación, estatua y escenarios. Me tiene muy hipeado. O sea, creo que aquí nos explicarán bastante. Hemos visto algo. Antes de llegar aquí a la sala de tortura esta. Y espero que sigamos viendo más. Sobre todo ahora cuando le inyectemos el batido de proteínas a esa mujer embarazada que lo necesita. O hombre embarazado, porque no sé lo que era. Porque necesita este batido de proteínas. Para tener a su... Criaturilla, como esta de aquí. No sé lo que habrá dentro. Lo dicho, dejadme un comentario si os ha gustado el vídeo y por si, si queréis opinar también, por favor, qué os ha parecido esa pelea, porque a mí no me ha gustado. Además que la he jugado mal, ¿eh? lo tengo claro. No sé cómo la juega todo. No sé cómo la jugará todo el mundo la primera vez, sin saberse las mecánicas, pero yo he dado vueltas como un tonto. Nos vemos en el siguiente vídeo.